देन वी हैव अ न्यू कंसेप्ट दैट इज प्रोजेक्टाइल डेफिनेशन देखते हैं अ टू डायमेंशनल पैराबोलिक मोशन अकरिंग ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल इसमें हम कहते हैं एफ एक्स जो है दैट इज जीरो एक्सेलेशन इन दी एक्सट्रैक्शन इन हॉरिजॉन्टल को हम एक्स कह रहे हैं इट इज आल्सो जीरो बिकॉज द फोर्स इज जीरो एफ वाई इज इक्वल टू एम जी व्हिच इज द वेट ऑफ द बॉडी इन एक्सेलेशन इन द वाई डायरेक्शन इज जी व्हिच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन और यहां पे एक डायग्राम है प्रोजेक्टाइल की हम एक बॉडी है दिस येलो इज अ बॉडी इसे हमने एक इनिशियल लॉस्ट इंपार्ट की है इट इज मूविंग इन अ पैराबोलिक वे पॉइंट ऑफ लॉन्च पॉइंट ऑफ पीक पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो एक्स डायरेक्शन में कॉज सीटा के फंक्शन के साथ हम इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेते हैं दैट इज द सेम एवरीवेयर यहां पे भी यू कॉस सीटा यहां पे भी यू कॉस सीटा यहां पे भी यू कॉस सीटा सो एक्सेलरेशन इज जीरो बिकॉज़ वेलोसिटी इज सेम कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में जबकि वाई में वेट के बराबर है फ्रॉम ओ टू ए वेलोसिटी द वर्टिकल साइन थीटा के फंक्शन वाली वेलोसिटी है इट इज डिक्रीजिंग हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और लोएस्ट पॉइंट पे अगेन सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी बट इन नेगेटिव डायरेक्शन पहले वेलोसिटी ऊपर थी अब वेलोसिटी नीचे है हाईएस्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है द नेट वेलोसिटी इट इज ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेंज हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का डिस्टेंस रेंज है हाईएस्ट पॉइंट यानी पीक से ग्राउंड तक की हाइट है और टोटल टाइम टेकन को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट then we have a problem which is the following is not a projectile option a a bullet which is shot option b a hot air balloon option c a ballistic missile and option d a kicked football correct option is option b a hot air balloon reason is kya a hot air balloon does not follow the condition of projectile humne kaha tha projectile jo hai it is a two dimensional motion तो हॉट एयर बलून जो है इट ओनली असेंड वर्टिकली सो वन डायमेंशन है इनसेट ऑफ टू डायमेंशन नाउ वी हैव प्रोजेक्टाइल मोशन हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल के लिए जो कंडीशन है दैट आर इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ लॉन्च व्हिच इज थीटा एंड लॉन्च पॉइंट एंड लैंडिंग पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज में पहली होती है रेंज हाइट टाइम ऑफ लाइट रेंज को हम इंडिविजुअल डिस्कस करते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ लॉन्च एंड द पॉइंट ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड रेंज फॉर्मूला हम इसका कहते हैं जो इनिशियल यूनिफर्स वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ टू थीटा ओवर जी थीटा इज द एंगल ऑफ लॉन्च वी आई या वी वन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम रेंज हम कहते हैं फोर्टी फाइव डिग्रीज पे क्यों है क्योंकि किसी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए अगर हम इसको कांस्टेंट लेते हैं तो जो रेंज है इट इज फंक्शन ऑफ साइन ऑफ टू सीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन तो साइन ऑफ टू सीटा की मैक्सिमम होनी चाहिए वन वैल्यू वो तभी होती है अगर थीटा की जगह हम फोर्टी फाइव रखें तो साइन ऑफ टू इंटू फोर्टी फाइव यानी साइन ऑफ नाइनटी इज वन ऑल्सो द रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है वो एंगल्स जिनको एड करने से नाइनटी आए यानी अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट्री 60 होगा क्योंकि 30 प्लस सिक्सटी इक्वल टू नाइनटी यहां पे हम डायग्राम में देखते हैं कि पॉइंट ऑफ लॉन्च से पॉइंट ऑफ लैंडिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज रेंज प्रॉब्लम में है कि रोनाल्डो किक अ फुटबॉल विद सम फोर्स इम्पार्टिंग वेलोसिटी टू इट एट एन एंगल ट्वेंटी डिग्रीज विद हॉरिजोंटल इट अगेन आफ्टर सम टाइम विदोसिटी सेम वेलॉसिटी बट एट सेवेंटी डिग्रीज द रेंज नाउ विल बी Half that of previous, double that of previous, same as previous. Yeah, but cannot determine without using velocity. The correct option is option C, same as previous. Because we say that first, in 20 degrees, we say that it's 70. So 70 and 20, what are they? Complementary angles, because they add up to 90 degrees. So it's 70 plus 20 equals to 90. So the range must be same. Next, the quantity is height. We say that the vertical distance between summit and the ground level is called height. So h equals to v one squared plus sine squared theta over two g 
अगेन जो थीटा है हम कहते हैं कि वो एंगल फ्लॉन्च है वी वन इक्वल टू दिनिशियल वेलोसिटी जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अब फर्क क्या है रेंज की जगह यहाँ पे टू जी है वहां पे वन जी था और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है नॉट साइन ऑफ टू थीटा अगेन साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिम तब होगा जब थीटा की वैल्यू नाइनटी होगी सो नाइनटी इज द एंगल जिसपे मैक्सिमम हाइट होती है स्पेशल केस ऑफ वेलॉसिटी सॉरी स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल Here is the height, the point of summit से ground level तक होती है, इसे हम कहते हैं height. And this is problem के height of two bodies shown with the same initial velocity is a function of sine of angle, cosine of angle, sine squared of angle या cosine squared of angle. तो हमने कहा था कि height equals to v i squared plus sine squared theta over 2g. So correct option is sine. स्क्वायर ऑफ थीटा जो कि है ऑप्शन सी नेक्स्ट वी मूव ऑन टूवर्ड्स द टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी डेफिनेशन हम कहते हैं द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स ट्रैजेक्टरी इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूला इसको हम कहते हैं t इक्वल्स टू 2 vi sin ऑफ थीटा ओवर g टाइम ऑफ समिट समिट का मतलब है जो हाईएस्ट पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट जो है दैट इज इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो टाइम ऑफ समिट इज नोन एज t 2 कैट के लिहाज से हम जब प्रोजेक्ट आई को देखते हैं तो वी रिक्वायर सम शॉर्टकट फॉर्मूला है सो हाइट और टाइम का रिलेशन जो है एच इक्वल टू जी टी स्क्वाड ओवर एट रेंज और हाइट का आर ओवर एच इक्वल टू फोर ओवर टेन ऑफ थीटा हाइस्ट पॉइंट पे जो कनेटिक एनर्जी है इट इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर और वी हम कहते हैं कि वो सिर्फ हॉर्जेंटल थी तो एम वी स्क्वायर का स्क्वायर थी टावर टू जबकि रेंज और टाइम में आर इक्वल टू जी टी स्क्वायर अब टू टाइन ऑफ थ्री था ना वी हैव अ प्रॉब्लम अ बॉडी इज सोन एट फोर्टी फाइव डिग्रीज विद वर्टिकल इट कवर्स हंड्रेड मीटर्स ग्राउंड हाउ हाई डिड इट गो यानी रेंज जो है दैट इज हंड्रेड मीटर्स और हाइट हमें पूछी गई है एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है ऑप्शन ए इज टेन मीटर्स ऑप्शन बी इज फिफ्टीन मीटर्स ऑप्शन सी इज ट्वेंटी मीटर्स एंड ऑप्शन डी इज ट्वेंटी फाइव मीटर्स एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव मीटर्स और सॉल्यूशन इसका सिंपल है हमने जो शॉर्टकट फॉर्मूला कहा था एच इक्व टू आर टेन ऑफ थीटा ओवर फोर सो एच इक्व टू हंड्रेड टेन ऑफ फोर्टी फाइव ओवर फोर हाइट इक्व टू ट्वेंटी फाइव मीटर्स